Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11th lecture series. Continuing with the lecture series of solving exercise problems of chapter 9 probability, today we will be covering exercise 9.5. So let us start. If odds in favor of X solving a problem are 4 is to 3 and odds against Y solving the same problem are 2 is to 3 find the probability of x solving the problem y solving the problem so sabse pehla first part samajh lete let us say we will define an event x which says that x can solve the problem to yahan pe isko solve kaise karte dhyan se samjho 4 is to 3 diya hua hai iska matlab kya hai ki agar humne x ko 7 times ye sum solve karne ke liye diya to usme se 4 times aisa hoga ki ye sum solve kar lega और तीन बार ऐसा होगा कि वो सॉल्व नहीं कर पाएगा पहला वर्ड यहां पे देखना चाहिए हमेशा ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन फेवर मतलब पहला वाला जो नंबर यहां पे दिया रहेगा 4 इट इज इन द फेवर कि वो सॉल्व कर लेगा तो प्रोबेबिलिटी दैट x विल सॉल्व द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा 4 by 7 सेकंड वाला उसी तरह से अगर हम लोग देखें let us say y be the event ki y can solve the problem so probability of y ke liye what we need to do yahan pe dekh lo sabse pehla ye log ne kya diya hua odd against y diya hua in favor of y नहीं है और against y दिया हुआ है तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं अब ये जो 2 is to 3 number दिया हुआ है यहाँ पे इसमें जो ये first वाला number है 2 that is telling you कि वो solve नहीं कर पाएगा अगर मैं पांच बार उसको कोई sum दे दूँ solve करने के लिए so the probability of y solving the problem will be one minus probability y not solving the problem तो ये हो जाएगा one minus two by टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने दिए मैंने 2 plus 3 5 तो ये हो जाएगा 1 minus 2 by 5 which is 3 by 5 हमेशा याद रखो ऑड्स इन फेवर अगर बोला है और आपको रेशियो दिया हुआ है x is to y का तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इन फेवर में x upon x plus y तो अगर उन लोग ने बोला है ऑड्स है फेवर में 2 is to 3 तो ये आ जाएगा 2 upon 2 plus 3 और यही अगर odd against बोला है, then उसकी probability के लिए हम लोग क्या लेना चाहिए? y वाला term लेना चाहिए, second वाला। so it will be y upon x plus y. so against के लिए आ जाएगा three upon two plus three, which is three upon five. I hope आपको ये समझ में आ गया अभी। let us check out the next sum. the odds against John solving a problem are four to two. And the odds in favor of Rafi solving the same problem are 7 is to 5. What is the chance that problem is solved when both of them try it? So let us say J be the event ki John can solve the problem. So probability of J hum log yahan pe find kar sakte. But yahan pe odd against diya hua. So yahan pe probability of J hum log 1 minus probability of J dash se find kar lete where j dash is the event ki john solve nahi kar sakta problem so not solving ka probability ke liye hum ye wala ratio use karenge 4 is to 3 jo log ne diya hua hai to ye aa jayega 4 upon 4 plus 3 so this will be 1 minus 4 by 7 which is 3 by 7 similarly second wale case ke liye rafi ke liye it is in favor let r be the event that rafi can solve the problem to probability of r ban jayega 7 upon 7 plus 5 ratio क्योंकि दिया हुआ है 7 is to 5 तो ये हो जाएगा 7 by 12 बट यहाँ पे पूछा क्या है यहाँ पे पूछा है what is the chance that problem is solved so let us say S be the event which defines कि problem will be solved अब इसमें तीन केसेस हो सकते हैं दोनों जन ने solve कर दिया problem या तो सिर्फ रवि ने solve किया या तो सिर्फ John ने solve किया हुआ है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? We can find this by using the formula one minus p s dash, जहाँ पे s dash is the event कि problem solve नहीं हो रहा, ठीक है? अब problem solve नहीं हो रहा है, मतलब दोनों solve नहीं कर पा रहे, यानी it will be j dash intersection r dash, so ये आ जाएगा probability of j dash into probability of r dash, तो ये आ जाएगा one minus j dash हमें मिला था 4 by 7 हमारे पास probability of r है यहाँ पे तो probability of r dash क्या आ जाएगा 1 minus probability of r which is 1 minus 7 by 12 which will be 5 by 12 तो इसको यहाँ पे लिख देते 5 by 12 4 ones are 4 threes are 12 तो ये आ गया 1 minus 5 by 21 
या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ट्वेंटी वन माइनस फाइव विच इज सिक्सटीन बाई ट्वेंटी वन सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आई होप आपको समझ में आया नेक्स्ट हम देख लेते हैं द ऑर्ड अगेंस्ट स्टूडेंट एक्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर एट इज टू सिक्स एंड ऑर्ड इन फेवर ऑफ स्टूडेंट वाई सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर फोर्टीन इज टू सिक्सटीन फाइंड द चांस दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ दे ट्राइड इंडिपेंडेंटली और दूसरा वाला है नाइदर ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम सो सबसे पहला फाइंड कर लेते प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश यहाँ पे x डिनोट कर रहा है कि स्टूडेंट x कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम x डैश डिनोट कर रहा है स्टूडेंट x कैन नॉट सॉल्व दी प्रॉब्लम अब ऑर्ड्स अगेंस्ट x दिया हुआ है इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश डायरेक्टली निकाल सकते हैं रेशियो दिया हुआ है एट इज टू सिक्स तो ये आ जाएगा एट अपॉन एट प्लस सिक्स सो दिस विल बी वन माइनस एट अपॉन फोर्टीन विच इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस एट विच इज सिक्स बाय फोर्टीन तो x सॉल्व कर सकता है उसका प्रोबेबिलिटी सिक्स बाय फोर्टीन नहीं कर सकता है उसका प्रोबेबिलिटी एट बाय फोर्टीन सिमिलरली y के लिए वी गॉट ऑर्ड इन फेवर तो ये आ जाएगा डायरेक्टली फोर्टीन अपॉन फोर्टीन प्लस सिक्सटीन यानी ये हो जाएगा फोर्टीन बाय थर्टी दिस इज द इवेंट दैट y कैन सॉल्व द प्रॉब्लम y cannot solve the problem आ जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y सो ये आ जाएगा वन माइनस फोर्टीन बाई थर्टी विच इज सिक्सटीन बाई थर्टी अभी फर्स्ट वाले केस में दे आर आस्किंग द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व वेन दे सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली तो वन सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व में देर विल बी थ्री केसेस दोनों सॉल्व कर ले या x सॉल्व करे खाली या y सॉल्व करे उसकी जगह पे वी कैन सॉल्व दिस इजिली बाय वन माइनस प्रोबेबिलिटी की सम इज नॉट सॉल्व अब सम इज नॉट सॉल्व में इट विल ओनली हैपन जब x भी नहीं सॉल्व कर पाएगा यानी x डैश और y भी नहीं सॉल्व कर पाएगा यानी y डैश सो दिस विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डैश क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये हो जाता है यहाँ पे सो दिस इज वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स डैश इज एट बाय फोर्टीन एंड वाई डैश इज सिक्सटीन बाय थर्टी तो इसको हम लोग टू से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर अपॉन सेवन एंड दिस विल बी एट अपॉन फिफ्टीन सो वी गॉट वन माइनस न्यूमरेटर में एट फोर जो थर्टी टू डिनोमीटर में वन नॉट फाइव सो दिस विल बी वन नॉट फाइव माइनस थर्टी टू विच इज सेवेंटी थ्री अपॉन वन नॉट फाइव दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम विल बी सॉल्व Now neither of them solve the problem ये हमने already कर लिया that is probability of s dash and ये है probability of x dash intersection y dash जो हमने यहाँ पे देखा थर्टी टू बाय वन नॉट फाइव हो पेल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते द ऑर्ड्स अगेंस्ट अ हजबेंड हु इज सिक्सटी ईयर ओल्ड लिविंग टिल ही इज एटी फाइव आर सेवन इज टू फाइव द ऑर्ड्स अगेंस्ट His wife, who is now 56, living till she is 81, are five to three. दोनों में odds against का ही है. Find the probability that at least one of them will be alive 25 years hence. And second वाला है exactly one of them will be alive 25 years hence. So पहला वाला solve कर लेते. Probability of at least once. ये हमने पिछले एक्सरसाइजेस में देखा हुआ है दिस कैन बी रिटर्न एज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज अलाइव अब यहाँ पे हम लोग दो इवेंट डिफाइन कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वेयर एच डिफाइंस की हजबेंड इज अलाइव दिस विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हजबेंड नॉट अलाइव एच डैश अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते सेवन इज टू फाइव इसका रेशियो दिया हुआ है अगेंस्ट का तो ये आ जाएगा सेवन अपॉन सेवन प्लस फाइव ये अगेंस्ट दिया हुआ है इसके लिए हम लोग ने एच डैश में इसको लिया हुआ है अगर ये इन फेवर दिया होता तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एच होता प्लीज रिमेम्बर दिस सो दिस विल बी वन माइनस सेवन बाय ट्वेल्व विच इज फाइव बाय ट्वेल्व सिमिलरली वाइफ के लिए इट इज वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश एंड वाइफ के लिए भी ऑर्ड्स अगेंस्ट ही दिया हुआ है फाइव इज टू थ्री तो ये आ जाएगा फाइव अपॉन फाइव प्लस थ्री विच इज फाइव बाई एट सो दिस विल बी थ्री बाई एट नाउ नन इज अलाइव मतलब 
नाइदर दी हजबेंड नॉर दी वाइफ इज अलाइफ तो ये आ जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश एच डैश हमें मिला सेवन बाई ट्वेल्व और डब्ल्यू डैश हमें मिला फाइव बाई एट सो दिस इज वन माइनस थर्टी फाइव बाई नाइन्टी सिक्स एंड ये सब करने के बाद आ जाएगा नाइन्टी सिक्स माइनस थर्टी फाइव विल गिव एस सिक्सटी वन सो ये आ जाएगा सिक्सटी वन अपन नाइन्टी सिक्स ना सेकेंड वाला केस थोड़ा सा ट्रिकी है ध्यान देना एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज अलाइफ अब इसमें दो केस हो सकते हैं या तो हजबेंड इज अलाइफ एंड वाइफ इज नॉट और दूसरा केस क्या हो सकता है कि हजबेंड इज नॉट अलाइव बट वाइफ इज अलाइव ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू डैश प्लस प्रोबाबिलिटी ऑफ एच डैश इन टू प्रोबाबिलिटी ऑफ डब्ल्यू इनका वैल्यूज पुट कर देते ना यहाँ पे डिनोमीटर में ट्वेल्व एट जो नाइनटी सिक्स आ जाएगा पहले वाले में फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड देन सेवन थ्री जो ट्वेंटी वन इट विल बी फोर्टी सिक्स डिवाइड बाई टू कर देंगे सो दिस विल बी ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई फोर्टी एट दिस इज द फाइनल आंसर होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते देर आर थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली कैन हैपन द ऑर्ड्स अगेंस्ट The event A आर सेवन इज टू फोर ऑर्ड्स अगेंस्ट इवन बी आर फाइव इज टू थ्री फाइंड दी ऑर्ड्स अगेंस्ट इवन सी तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश एक्चुअली हमें मिल जाएगा विच इज सेवन अपॉन सेवन प्लस फोर दिस विल बी सेवन बाई इलेवन एंड प्रोबाबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए डैश विच इज फोर बाई इलेवन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हमें मिल जाएगा वन सेकेंड क्यू हम ए डैश बी डैश पहले निकाल रहे क्योंकि ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है दोनों केस में सो बी डैश विल बी इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव प्लस थ्री विच इज फाइव अपॉन एट एंड प्रोबाबिलिटी ऑफ बी वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ बी डैश विल बी थ्री बाई एट नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबाबिलिटी ऑफ सी सो so, उसके लिए वी कैन हैव दिस रिलेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिस इज इक्वल टू वन ये मैंने क्यों लिखा हुआ है क्योंकि लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो इवेंट्स है ए बी एंड सी ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक टाइम पे एक ही ऑकर होगा आइदर ए और बी और सी ठीक है एंड एग्जॉस्टिव क्या है एग्जॉस्टिव मतलब ये तीनों के अलावा और कोई आउटपुट नहीं हो सकता है इसके लिए ये तीनों की प्रोबेबिलिटी जब हम ऐड करेंगे इंडिविजुअली तो ये इक्वल टू वन होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हमने फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज में डिटेल में कवर किया हुआ सो ओवर ईयर प्रोबाबिलिटी ऑफ सी विल बी वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ This is equal to one minus probability of A हमें मिला four by eleven and probability of B हमें मिला three by eight. इसको हम cross multiply कर लेंगे ये दोनों को तो ये हो जाएगा eight four जा thirty two और thirty three which is sixty five by eighty eight and this will be eighty eight minus sixty five which is twenty three by eighty eight. सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच विल बी सिक्सटी फाइव बाई एटी एट बट उन लोग ने पूछा क्या वी वॉन्ट एस टू फाइंड दी ऑर्ड अगेंस्ट इवेंट सी सो ऑर्ड अगेंस्ट कैसा फाइंड करते अब आप ध्यान दो ये फर्स्ट टाइम है कि हमें ऑर्ड्स फाइंड करना है अभी तक ऑर्ड्स दिया रहता था हम प्रोबाबिलिटी फाइंड करते थे अब हमारे पास प्रोबाबिलिटी है और हमें ऑर्ड्स फाइंड करना है सो ऑर्ड्स अगेंस्ट जब हमें फाइंड करना रहेगा सो रिमेंबर दिस इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ठीक है और जब ऑर्ड्स इन फेवर रहेगा तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश राइट तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं सो वी गॉट सिक्सटी फाइव बाई एटी एट इज टू ट्वेंटी थ्री बाई एटी एट जहाँ पे ये एटी एट दोनों बाजू से हम कैंसिल कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू सिक्सटी फाइव is to 23 hope you all understood this next hum dekh lete in a single toss of a fair die what are the odds against the event that number 3 or 4 turns up so let a be the event ki 3 ya fir 4 ye turn up hoga abhi dice mein humne already dekha hua hai ki there are six possibilities aur har ek ka probability hota hai 1 by 6 
सो थ्री आने का भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है फोर आने का भी प्रोबेबिलिटी वन बाय सिक्स है इफ आई डिफाइन इवेंट ए विथ सेस की आउटपुट विल बी थ्री और फोर और है इसके लिए यहाँ पे बीच में हमने प्लस साइन डाला तो ये दोनों का वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स एड ओके वी विल गेट टू बाय सिक्स तो ये आ जाएगा वन बाय थ्री एंड वी विल ऑल्सो डिफाइन अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विच इज ए डैश जो कि होगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अब ये ए डैश क्या डिफाइन कर रहा है कि आउटपुट इज नॉट थ्री और फोर उसके अलावा कुछ भी हो सकता है सो दिस विल बी वन माइनस वन बाई थ्री विच इज टू बाई थ्री नाउ दे आर आस्किंग हमें यहाँ पे ऑर्ड फाइन करना है अगेंस्ट में तो जैसे अभी हमने लास्ट सम किया वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे ऑर्ड अगेंस्ट ए बोला है तो उसके लिए वट विल डू इज वी विल टेक रेशियो ऑफ ए डैश इज टू ए विच विल बी टू बाई थ्री इज टू वन बाई थ्री विच विल गिव एस दी रेशियो इज टू इज टू वन आई होप अब आपको समझ में आ गया ऑर्ड्स कैसे बनाते लास्ट सम देख लेते द ऑर्ड इन फेवर ऑफ ए विनिंग A game of chess against B are three to two. If three games are to be played, what are the odds in favor of A winning at least two games out of the three? So यहाँ पे सबसे पहला odds in favor of A है तो probability of A हो जाएगा three upon three plus two. A के winning का probability हो जाएगा three by five. Which means कि अगर पांच बार कोई game खेला जाएगा तो उसमें से तीन बार A जीतेगा but दो बार B भी जीतने वाला है. सो ए और बी का प्रोबेबिलिटी ये मिल गया हमें नाउ वट विल डू इज वी विल डिफाइन एन इवेंट एक्स विच से अगर हम तीन बार गेम्स खेलने देंगे तो उसमें से एटलीस्ट दो बार जो है ए विन करेगा अब ये बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने वाला सम है जो आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आएगा फिलहाल के लिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते समझ लेते हैं अब अगर तीन गेम्स खेल रहे हैं और दो गेम्स ए को विन कराना है तो इसमें चार पॉसिबिलिटीज आ सकती है पॉसिबिलिटीज क्या है वो समझ लेते हैं सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये है कि पहला ही वाला गेम क्या हो जाए ए जीत जाए और दूसरा वाला भी वो जीत जाए तीसरा वाला क्या हो जाए कि बी जीते ठीक है अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पहला ए जीते दूसरा बी जीते और तीसरा ए जीते तो यहाँ पे भी दो बार जीत गया पहले और सेकेंड केस में थर्ड वाला केस में क्या हो सकता है कि पहला गेम बी जीत जाए बट बचे हुए दोनों गेम ए जीत जाए एंड लास्ट वाला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि तीन के तीनों गेम्स जो है ए जीत जाए सो so, इससे हमारा ये कंडीशन कंप्लीट हो जाता है एटलीस्ट टू मतलब दो या उससे ज्यादा विन किसके होने चाहिए ए उसकी प्रोबाबिलिटी हम फाइंड कर रहे सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबाबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबाबिलिटी ऑफ बी प्लस वैसे यहाँ पे भी हम लोग स्प्लिट करके लिख देते हैं Now let us put all the values a and b का probability of a and b का Now denominator में सबका common आ जाएगा 125 पहला वाला term देख लेते थ्री थ्री जो नाइन टू जो एटीन सेकेंड वाले में भी एटीन ही आ जाएगा थर्ड वाला भी सेम है एटीन आ जाएगा लास्ट वाले टर्म में थ्री थ्री जो नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन सो दिस कम्स आउट टू बी एटी वन अपॉन वन ट्वेंटी फाइव ये है प्रोबाबिलिटी कि ए विल बी विनिंग एटलीस्ट टू गेम्स आउट ऑफ थ्री नाउ इफ ही इज नॉट विनिंग एटलीस्ट टू गेम्स आउट ऑफ थ्री वो हो जाएगा वन माइनस प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स विच इज वन ट्वेंटी फाइव माइनस एटी वन विच इज फोर्टी फोर अपॉन वन ट्वेंटी फाइव अब लास्टली हमें फाइंड करना है ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ ए सो ऑर्ड्स इन फेवर ऑफ ए उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे सो so, ये टाइम पे आप ध्यान रखो क्योंकि फेवर में बोला तो इस बार हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डैश लेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 81 वन बाय वन एंड 44 बाय 125 सो so, 125 चला जाएगा तो रेशियो विल बी 81 वन इस टू दिस इज दी फाइनल आंसर रिमेम्बर दिस अगर ऑर्ड्स अगेंस्ट बोला होता तो वी वुड हैव रेटेड एक्स डैश इस टू प्रोबाबिलिटी ऑफ एक्स I hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.